எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது வந்து நாங்கள் பத்திரிகையாளர்கள் எடுக்கிற இரண்டாவது குறும்படமாக இருக்குது இந்த இன்சிடென்ட்டுக்கு முன்னாடி நான் நிறைய பேருக்கு நன்றி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பத்திரிகை துறையில் ஒரு பதினாறு வருஷம் ஒரு பத்திரிகையில் வேலை பார்க்குறது குடும்பத்தையும் வேலையும் பார்த்துக்கிறது ரொம்ப சிரமமான விஷயம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுக்கு மிகப்பெரிய சப்போர்ட் இருக்கணும் என்னோட அலுவலகத்தில் மிகப்பெரிய சப்போர்ட் கொடுத்தாங்க இப்படி ஒரு விஷயத்த நான் பதிவு பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா முதல்ல எனக்கு ஒரு செக்கு கொடுத்தது எங்கள் பாஸ் தான் இதை நீ ஆரம்பி அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் நட்டி சாருக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொன்னோம் ஒரு கதை எப்படி இருக்குன்னு கூட அவர் என்கிட்ட கேட்கல நாங்கள் போய் அப்ரோச் பண்ணோன்னே பண்ணி கொடுத்தாங்க ஜிப்ரான் சார் அப்போ நாலு படம் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க மியூசிக் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நாலு பெரிய படத்துக்கும் ஜிப்ரான் சார் தான் மியூசிக்கு நாங்கள் போய் ரெக்வஸ்ட் பண்ணோன்னே கதை கூட அவரும் கேட்கல இந்த இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு நான் பண்ணி தரேன்னு சொல்லி பண்ணி கொடுத்தாங்க நாங்கள் தான் அவ்வளோ அவரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருக்கோம் எப்போ கொடுப்பீங்க எப்போ கொடுப்பீங்கன்னு சொல்லி முதல் முறையாக ஒரு குறும்படமாக ஆவண படத்தில் ரெண்டு சாங் வச்சுருக்கோம் ரெண்டு சாங்கில் வந்து ஒரு சாங் பவதாரணி பாடி கொடுத்துருக்காங்க இன்னொரு சாங் வந்து நம்ம ரொம்ப தேசிய விருது பெற்ற பாடகர் சுந்தரையர் பாடி கொடுத்தாங்க அப்புறம் லிரிக் ரைட்டர் எங்கள் ஆட்களும் நாங்களும் இந்த இடத்துக்கு வரணும்னு ஆசைப்பட்டோம் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க அந்த மாதிரி என்னோட சகோதரர்கள் மீரான் மோகன் இவங்களை உட்கார வச்சதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அடுத்த குறும்படத்துல இன்னும் ரெண்டு பேர் அங்கிருந்து இங்க வருவாங்கன்னு நான் நம்புறேன் பப்பு ஹீரோவா நடிச்சுட்டு இருக்கிற வில்லன் ஆக்கிட்டேன் ஆனா வில்லன் ஆகிதான் நிறைய பேர் வெளியில வந்து ஹீரோவா பப்ளிஷ் ஆயிருக்காங்க நீ கவலைப்படாத தம்பி இந்த படத்துக்காக நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணாங்க கமலா சுடியாவா இருக்கட்டும் நிறைய பேரை நம்ம சொல்லலாம் பவதாரணி இது வரைக்கும் அவங்க குறும்படத்தில் பாடினதே கிடையாது அவங்களும் பண்ணி கொடுத்தாங்க நட்டி சாரில் ஆரம்பித்து சந்தோஷ் அப்புறம் சின்ன குழந்தைங்க ரெண்டு பேர் இப்படி நிறைய பேரை சொல்லலாம் இந்த படம் இப்படி ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் டிசைன் பண்ணது வந்து சுப்பிரமணிய சிவா என்னுடைய ஊர்க்காரர் என்னோடய தெருக்காரர் அதனால் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் நிறைய இதனால் விவாதங்கள்லாம் வந்திருக்கு நிறைய செலவு பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் வந்துச்சு ஸோ எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் பிளான் பண்ணி கொடுத்தாரு சின்ன சின்ன ஐடியாஸ்லாம் கொடுத்தாங்க அதை நாங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் சிறப்பாக பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் வந்து ரொம்ப மிரட்டியிருக்கோம் செம்மையாக பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்லாம் சொல்லலை ஒரு விஷயத்த பதிவு பண்ணியிருக்கோம் அதை மக்கள்கிட்ட போய் சேர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டோம் அதனால தான் இப்படி ஒரு குறும்படத்தை எடுத்தோம் இதுக்கு முன்னாடி விவசாயிகளை பற்றி ஒரு படம் எடுத்தோம் அது நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆனுச்சு இந்த மாதிரி சமூக படம் எடுக்கிறது தான் நான் ரொம்ப விருப்பப்படுவேன் சமூகம் சார்ந்த விஷயங்களை பதிவு பண்ணணும்னு நினப்பேன் அதனால தான் இந்த படமே இப்படி உருவானுச்சு அப்புறம் அமைச்சரை பற்றி சொல்லணும் பெரும்பாலும் அமைச்சர்னால் ரொம்ப கெடுபிடிகள்லாம் இருக்கும் அவ்வளோ சீக்கிரமாக சந்திச்சிட முடியாது ஆனால் இந்த அமைச்சரை அலுவலகத்திலேருந்து எல்லாருடைய ஒப்புதலின் பேரில் ஒரு நாலு முறை சந்திச்சிருக்கேன் ஈஸியாக போய் நம்மளோட விஷயத்த அவர்கிட்ட போய் பதிவு பண்ணிக்கலாம் எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் நேருக்கு நேராக பதில் சொல்லி என்ன வேணும் எது வேணும்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக அனுப்பிடுவாங்க ரொம்ப நன்றி சார் இவ்வளோ ஒரு பிஸியான ஷெடியூலையும் நாங்கள் கேட்ட டைமுக்கு ரொம்ப எங்களுக்காக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வந்தீங்க ரொம்ப நன்றி சார் முத்துபாண்டி சார் கங்கன் நிறைய பேருக்கு நாங்கள் எப்படி நன்றி சொல்லணும் எங்கள் ஆஃபீஸில் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க இந்த பேனர் ஆரம்பித்து எல்லா விஷயத்துக்கும் இந்த கிஃப்ட்லேருந்து ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கும் பார்த்து பார்த்து பண்ணி கொடுத்தாங்க ஆக்சுவலி எங்கள் பாஸ் வரமுடியல ரெண்டு பேர் அனுப்பி வச்சாங்க அவங்களுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இன்னும் அடுத்தடுத்த விஷயத்துக்கு எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது என்னோடய ஆஃபீஸ் தான் ஸோ என்னோடய மீடியாவில் இருக்கிற நிறைய நண்பர்களும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க நிச்சயமாக அடுத்தடுத்து இன்னும் நல்ல படங்கள் பண்ணுவேன் அப்படின்ற நம்புகிறேன் பிரசாத் ஸ்டுடியோ ஜோதி சாருக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் எடிட்டர் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண அத்தனை டெக்னீஷியன் கேமராமேன்லேருந்து எல்லோரும் பெரிய டெக்னீஷியன் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எல்லோரும் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாங்க அப்புறம் தன்ஷிகாவுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஆரி உதயகுமார் சார் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் விருக எம்எல்ஏ ரவி சார் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இங்கே வந்திருக்கிற அத்தனை சிறப்பு விருந்தினர்கள் எங்களோட பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஒரே ஒரு விஷயம் நான் செய்யணும்னு ஆசைப்பட்றேன் பொதுவாக வந்து ஒரு படம் வெற்றி விழாவில் ஐம்பதாவது நாளையோ நூறாவது நாளையோ ஷீல்டு கொடுப்பாங்க ஆனால் இந்த படத்தில் எதையுமே எதிர்பார்க்காம என்னையும் என்னோடய வேலையும் நம்பி இந்த குறும்படத்தில் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தா என்னோடய டெக்னீஷியனுக்கு ஒரு சின்ன ஷீல்டை அமைச்சர் கையால் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் கொஞ்சம் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா சந்தோஷப்படுவேன் சார் ஐஸ்வரி சார் மற்றும் சிறப்பு விருதுகள் எல்லாருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் சார்
வந்து இந்த இனிய மாலை வேலையில் இந்த வாழ்ந்த மகிழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் ஏன்னு சொன்னால் இந்த படத்தை குறும்படத்தை தயாரித்தது எங்கள் குடும்பத்தை சேர்ந்த பத்திரிகையாளர்கள் தயாரித்ததில் எனக்கு பெருமை என்ற வகையில் நான் இதில் கலந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இந்த விழாவிற்கு இன்றைக்கு வருவதற்கு முன்பாக ஏற்கனவே இரண்டு முறை இங்கே இந்த படத்தை தயாரித்த அந்த குழுவை சேர்ந்த கவிதை அவர்கள்லாம் வந்து சந்தித்த நேரத்தில் வெறும் நிகழ்ச்சிக்கு வா அழைக்காமல் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருவதற்கு முன்பாக அந்த படத்தை ஏற்கனவே அந்த சாக்லேட் படத்தை எனக்கு ரெண்டு முறை காமிச்சிட்டாங்க அங்கே நான் ஏற்கனவே பார்த்தேன் அதில் அவங்களுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லணும் நல்ல வேலை சாக்லேட்னு வச்சாங்க அல்வான்னு வச்சா எங்கள் ஊருக்கு இதாகிடும் நான் அப்பவுமே பார்த்தேன் நல்ல இன்றைக்கு சென்னையில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை மையமாக வைத்து ஒரு அவேர்னஸ் மக்களுடைய விழிப்புணர்வை கொண்டு செல்ல வேண்டும் ஏற்கனவே சொன்னாங்க நாங்கள் எல்லா விவசாயிகளுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு ஒரு படத்தை எடுத்தோம் என்று சொல்லி ஆனால் இன்றைக்கு காலத்தின் கட்டாயத்திற்கு ஏற்ப இன்றைக்கு அந்த படத்தை பார்ப்பதன் மூலமாக மாணவ செல்வங்கள் குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வை தருகின்ற நல்ல படம் அல்லது ஒரு பாடமாக அமைந்தது என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் மகிழ்வோடு அவங்களை பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் முழு மனதோடு பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அந்த வகையில் தான் இந்த நல்ல நிகழ்ச்சிக்கு நான் வருகின்ற நேரத்தில் இந்த தொகுதியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் இந்த பகுதியில் மாவட்டங்கள் சேர்ந்த மரியாதைக்குரிய கலந்து கொண்டு சிறப்பித்து கொண்டிருக்கின்ற பி என் ரவி எம்எல்ஏ அவர்களையும் என்னோடு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரை வந்து சிறப்பித்துக் கொண்ட விளாத்திகுளம் தொகுதியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினராக சமயத்தில் வெற்றி பெற்று இங்கே நிகழ்ச்சி சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற சின்னப்பனவர்களையும் இங்கே ஐஸ்வர் கணேஷ் அவர்கள் நான் சொன்னேன் அன்னைக்கு இந்த மாதிரி போனோன்னா நான் இப்போ வந்தோடனே சொல்லிட்டேன் ரெண்டு தடவை நாங்கள் சாக்லேட் பார்த்துட்டோன்ட்டு அவர் சொல்ல நேரத்தில் ரெண்டு தடவை சாக்லேட் சாப்பிட்ட மாதிரி அப்படி ஏன்னா திருப்தியாக ஒரு நல்ல விஷயம் நல்ல விஷயத்தை இன்றைக்கி மக்கள்கிட்ட கொண்டு சேர்த்துருக்காங்க அதற்காக இன்றைக்கு அந்த உணர்வோடு நல்ல நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற அன் அன்பு நண்பர் ஐஸ்வரி கணேஸ்வர்லேயும் இங்கே நடிகர் நட்டி நடராஜ் அவர்கள எல்லாமே இந்த மேடையில் உங்கள் இரநூறு எனக்கு எல்லோரும் பல முறை அறிமுகமானவர்கள் பல நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக மட்டுமில்லாமல் இவர் ஏற்கனவே ஒரு திரைப்படத்திலே சதுரங்க வேட்டை அது மூலமாக அதில் நல்ல விஷயம்தான் அதுவும் நாட்டில் நடந்த சம்பவங்களை மையமாக வைத்து அதையும் நாங்கள் நாங்கள் மட்டும் இல்லை நாட்டு மக்களை ரசித்து பார்த்த ஒரு நல்ல படத்தில் நடித்த ந நடிகர் நட்டி நடராஜ் அவர்கள் பிறகு நடிகை தன்சிகா மற்றும் எடிட்டர் ராஜா அகமது இசையமைப்பாளர் இயக்குனர் சுப்பிரமணி சிவா காம காமராஜ் மாவட்ட கலைச்சி யாரோடு வருகின்ற அன்பு தம்பி காமராஜ் அருமை தம்பி பாசரை குமார் மார்க்கெட் கதிர்வேல் செல்வம் மச்சரேகை அமுதா நாகூர்கணி அந்த குழந்தைகள் கரெக்டாக நடிக்கும்போது பார்த்தேன் நல்ல ரியாக்ஷனோட நல்ல அந்த கதை அம்சத்தை புரிந்து கொண்டு சிறப்பாக நடிச்சிருந்தாங்க ஒரு படவிடப்பு இல்லாமல் சேர்ந்து அதை வந்து கேட்டேன் எங்கே படிக்கிங்கன்னு கேட்டேன் எஸ்பி அண்ணா நகர் எஸ்பி அவர்களையும் இங்கே படப்பள்ளியில் ஒரு ஸ்கூலில் படிக்கிறேன்னு சொன்னாங்க விளையும் பயிர் முளையில் தெரியும் என்று சொல்வார்கள் அந்த அளவிற்கு இன்றைக்கு அந்த குழந்தைகளை நான் மனதார் நான் பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அதே போல் அந்த கவிதா தினம் மூலம் பெஞ்சமின் பெஞ்சமின் வந்து நல்ல நிகழ்ச்சி தான் கூப்பிடுவார் யாருன்னா சமீபத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு போயிட்டு வந்தேன் இப்போ அது போக பெஞ்சமின் கூப்பிட்டார்னால அது நல்ல நிகழ்ச்சியாக இருக்கும் அது போக நல்ல முயற்சி இந்த முயற்சிக்கு காரணமாக இருந்த தினமலர் மேடம் அவங்கள நான் பாராட்ட கடமைப்பட்டு அவங்க முழு ஒத்துழைப்பு கொடுத்ததுனால தான் இன்றைக்கி தினமலர் மூலமாக இவங்களும் அந்த படத்தை சாதிச்சுருக்காங்க இது நல்ல விஷயம் நல்ல மெசேஜ் சொல்லியிருக்காங்க குழந்தைகளுக்கு நான் முதல்ல சொன்னது போல் சமயத்தில் இந்த மாதிரி பல சம்பவங்கள் திரை மரலேருந்து திரைக்கு வெளியே வரும்போது தான் நம்ம அதோடய பாதிப்பை உணர முடியுது பாதிப்பை இப்படி மற்ற இடத்துல சொல்கிறத விட இப்படி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் குறும்படம் மூலமாக மக்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கின்ற நேரத்தில் நிச்சயமாக விழிப்புணர்வு பெறுவார்கள் இந்த முயற்சி மிகவும் பாராட்டுக்கூடிய என்பதை நான் மனதார மீண்டும் அனைவரின் சார்பாக நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் காலத்தின் அருமை கருத்து இன்றைக்கி வந்தவங்களுக்கு பிற அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க இப்படி படங்களை நீங்கள் தொடர்ந்து சேவை இது சேவை மனப்பான்மையோடு செய்தது தான் நான் ஒரு திரைப்படத்தை குறும்படத்துக்காக நீங்கள் கமர்ஷியலுக்காக எடுக்கல சேவை மனப்பான்மையோடு செய்கிறீங்க அந்த சேவை தொடர வேண்டும் என்பதை நான் மீண்டும் இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக அனைவருக்கும் தெரிவித்து இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்கின்ற வாய்ப்பையும் எனக்கு வழங்கிய அந்த படக்குழுவினர் அத்தனை பேருக்கும் நஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து வாய்ப்பு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து முத்துப்பாண்டி அவரும் வந்து எங்கள் நண்பர் தான் அவருங்க வந்து அப்புறம் ஆரி உதயகுமார் அவர் தான் டைரக்ட் சீனியர் கடைசி கிளைமேக்ஸ் தான் சொல்லணும் அவர் ஏற்கனவே இது மட்டும் இல்லை இன்னைக்கு நாளைக்கு திரைத்துறைய
இவங்கெல்லாம் வாராங்கன்னா இன்றைக்கி பல்வேறு பணிகள் இருந்தாலும் கூட நல்ல விஷயம் நல்ல விஷயத்தை கொடுத்துருக்கின்றார்கள் என்ற உணர்வோடு வந்திருக்கின்றார்கள் அதே போல் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்க வந்து இன்றைக்கி அரங்கம் நிறைய இருக்குது அதே மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஒரு நல்ல விஷயத்திற்காக இவ்வளோ திரண்டு வந்து அத்தனை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் மீண்டும் நஞ்சாவது நன்றியை தெரிவித்து பத்திரிகை துறையை சேர்ந்தவர்கள் ஓடை துறை சேர்ந்தவர்களுக்கும் ஏன்னா இத்தனை பேரை சொல்லி நம்ம அவங்களுக்கு சொன்னால் தான் அதுதான் கையிலிட்டே வரும் வெளியே வரணும் செய்தி அவர்களுக்கும் நஞ்சாவது நன்றியை தெரிவித்து வாய்ப்பு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் புரட்சி தலைவர் காலத்திலிருந்து மாண்பு மிகு புரட்சி தலைவி அம்மா உடனே ஆட்சியில் சரி மாண்பு மிகு அமைச்சர் அண்ணன் எடப்பாடியார் அவருடைய ஆட்சியிலையும் தொடர்ந்து திரைப்பட துறைக்கு நல்ல விஷயத்தை செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரே அமைப்பு தான் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுடைய கஷ்டங்களை எல்லாம் அறிந்து இன்றைக்கு திரைப்பட துறையிலே பல்வேறு சிக்கல்கள் இருக்குது இதை களைவது எப்படி என்று தானாகவே அவர் சிந்தனை செய்து பல்வேறு முறை தியேட்டர் அதிபர்களும் சரி தயாரிப்பாளர்களும் சரி இயக்குநர்கள் சரி அடிக்கடி நாங்கள் சந்திக்கக்கூடிய எங்களது அன்பு அமைச்சரை நாம் பெற்றதற்காக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாகியம் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவர் கவிதா சொன்ன மாதிரி யார் போனாலும் இன்முகத்தோடு வரவேற்று அவங்க பிரச்சனை என்ன இதுக்குன்னு கேட்டு செஞ்சுருவோம் செஞ்சுருவோம் அதை யோசனை பண்ணி போயெல்லாம் பேசிடுவோம் அவர் எதுவும் நோவே சொல்ல மாட்டார் எங்கள் அமைச்சர் அத்தகைய ஒரு அமைச்சர் ஒரு மிகப்பெரிய அறிவிப்பை வெளியிட்டார் ஏன்னா இதுக்கு நம்ம வந்து குறும்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு கூட தேட்டர் தேவைப்படும் ஏன்னா தேட்டர் இருந்தால் தான் நான் படம் போட முடியும் ஏன் ஜான்சி ஆகவே தேட்டர் அதிபர்களோடு நம்ம ஒரு ஒரு உறவை ஏற்படுத்தி அது சரியாக டிக்கெட்டுகள் விற்கப்பட வேண்டும் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் தேட்டர் அதிபர்களுக்கும் விநியோகஸ்தர்களுக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு உறவை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக டிக்கெட்டுகளை எல்லாம் ஆன்லைனில் மட்டுமே விற்கப்பட வேண்டும் என்ற அற்புதமான ஒரு திட்டத்தை அண்ணன் அவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள் அது மிகப்பெரிய அளவிலே இந்த சினிமாவை காப்பாற்றும் என்று நான் நம்புவதற்காகத்தான் நான் இந்த விஷயத்தை உங்களுக்கெல்லாம் தெரியுமா இல்லையோ எங்களுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய சந்தோஷம் நாளைக்கு கூட அதை பற்றி முக்கியமான ஒரு மீட்டிங் இருக்குது அண்ணா அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க நிச்சயமாக தமிழ் திரை உலகம் இனி மேல் மேலும் மேல் நோக்கி வளரும் என்று நான் இந்த சபையில் தெரிவித்துக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் இந்த குறும்படம் சாதாரண படம் அல்ல இது ஒரு பாடம் அண்ணன் அவர்கள் சொன்னதைப் போல ஒரு பாடம் மாண்பு மிக அமைச்சர் அவர்கள் மனது வைத்தால் இது ஒரு பாடமாக இந்த படம் அல்ல இந்த விஷயம் இந்த விஷயம் குழந்தைகளுக்கு எல்கேஜி யூகேஜிலேயே இது சொல்லி கொடுத்துடணும் எல்கேஜி யூகேஜிலேயே எப்படி வந்து இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை அங்க சொல்லி அந்த குழந்தைங்களுக்கு அந்த டீச்சருக்கு சொன்னால் கேட்டுருவோம் அதுக்கே ஒரு ரைம் ஸ்போர்ட்டே சொல்லி கொடுக்கலாம் ஸோ அதை கட்டாயமாக ஒரு அது ஒரு பாடமாக நம்ம வச்சா நமது அரசாங்கத்துக்கு மிகப்பெரிய நன்றியை நம் சமர்ப்பிக்க வேண்டியிருக்கும் அதை நம்ம எல்லோரும் ஒரு கைத்தட்டி அதை பண்ணோம்னா ஏன்னா எல்லா குழந்தைங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஒருத்தன் எதுக்காக எப்படி தொட்டால் என்ன அர்த்தம்ன்றது சொல்லிடணும் ஒருத்தன் எங்கே தொட்டால் என்ன அர்த்தம்னு குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிடணும் அவ்வளோதான் அப்புறம் நான் அடிக்கடி சொல்கிறது ஒன்று ஒரு ஆண் பிள்ளை ஒழுக்கா ஒழுக்கமானவனாக வளர்ந்தால் பெண் பிள்ளை ஒழுக்கமானவளாக வளர்ந்தால் அது பெண்களுக்கு மிகப்பெரிய பெருமை ஒரு ஆண்மகன் ஒழுக்கமாக வளர்ந்தால் அது மனித சமுதாயத்துக்கே பெருமை இந்த ஒழுக்கம் எங்கே விதைக்கப்படுகிறது பள்ளியில் தான் சிறு குழந்தைகளாக வளரும் பொழுதே நம்ம ஒரு விஷயத்தை சொன்னால் அப்படியே பிடிச்சிக்குவாங்க அந்த ஒழுக்கத்தை சொல்லி கொடுப்பதில் நாம் நம் தமிழர்கள் தமிழ் பள்ளிக்கூடங்கள் முன்னணியில் இருக்க வேண்டும் அதற்கு உதாரணமாக இந்த படம் அமைந்திருக்கிறது என்பதை தான் நான் இங்கே குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்புகிறேன் இதை அற்புதமாக அனைத்து பொறுப்புகளையும் தானே ஏற்று கவிதா அவர்கள் எங்களை எல்லாம் மிரட்டி வர வைத்து இதை பார்க்க வைத்து உட்காருங்க சார் இன்னும் சார் வர லேட் ஆகும் இன்னொரு தடவை பாருங்க அப்படின்றால் கட்டளை பிறப்பித்து யாருக்குமே பயப்படாத நாங்கள் எல்லாமே பயந்து ஆனால் பார்த்ததுக்கு அவ்வளோ ஒரு பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா கவிதாவுக்குள்ளே இத்தனை ஒரு விஷயங்களா நிச்சயமாக உனக்கு மிகப்பெரிய உயர்வு கிடைக்கும் இதுக்கு நிறைய பேர் உங்களுக்கு வந்து நன்றி சொல்லுவாங்க ஏன்னா இது நல்ல விஷயம் அது மட்டுமல்ல ஜிப்ரன் ஆகட்டும் நம்ம நட்டி ஆகட்டும் அவரெல்லாம் வந்து எவ்வளோ பிஸியான ஆக்டர் மூணு நாலு படம் நடிச்சுட்டு இருக்காரு நடுவில் இதுலேயும் வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் நடிச்சுட்டு போயிருக்காரு நன்றி நட்டி ஜிப்ரன் அவர்கள் அற்புதமான இசையமைப்பாளர் அது எல்லாத்தையும் மீறி நம்ம அண்ணன் திரு ஐஸ்வரி கணேஷ் அவர்கள் அவர் ரொம்ப பிஸியஸ்ட் மேன் அது அவருக்கு ஒரு கல்வி 
பெரிய மிகப்பெரிய கல்வியாளர் அவர் அவர் இந்த திரைத்துறையின் மேல் இருக்கிற ஈடுபாடு ஏன்னா அவங்க அப்பாவுடைய பிளட் அவர் புரட்சி தலைவரோடவே பயணித்தவர் திரு ஐஸ்வர்ய வேலன் அவர்கள் ஆகவே நாங்கள் எல்லாம் ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே நண்பர்கள் அவரும் இந்த படத்தை வாழ்த்து வந்திருப்பது இந்த படத்திற்கு மிகப்பெரிய சிறப்பு எங்களுடைய பகுதியின் எம்எல்ஏ அண்ணன் விருகை ரவி அவர்கள் வந்தது மிக மிகவும் சிறப்பு ஏன்னா அவர் இங்கே எமக்கு எந்த நம்ம இந்த பகுதியில் சரி மெட்ராஸை பொறுத்தவரையில் சினிமாக்காரங்க ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை ரவி அண்ணன் கடிச்சா போதும் உடனே அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவார் அது நம்மக்கிட்டே கேட்க மாட்டாங்க நேராக அவருக்கு டைரெக்டாக ஃபோன் போயிடும் நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சுருக்காங்கண்ணே ஸோ அவருக்கு ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் அவர் வந்து இந்த படத்தை வாழ்த்த வந்திருப்பது நமக்கு அல்ல அனைவருக்கும் பெருமை அது தன்ஷிகா அவர்கள் அது சூப்பர் ஆக்ட்ரஸ் அவர் பெரிய ஹீரோ கேரக்டர் அவங்க அந்த படங்கள் எல்லா படங்களும் பார்த்துருக்கேன் ரஜினி படத்தில் அது மட்டும் இல்லை ஒரு மலேசியன் ஃபில்ம் மலேசியாவிலேயே எடுத்த ஒரு படம் பார்த்தேன் மிக அற்புதமாக நடிச்சிருந்தாங்க அந்த படத்து பேர் என்ன அது ஆ எஸ் அற்புதமான படம் அது ஒரு குழந்தைய வச்சுட்டா ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறம் இந்த படத்தில் நடித்த அனைத்து நடிகர்களுக்கும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் நான் சார்ந்திருக்கும் இயக்குநர் சங்கத்தின் சார்பாகவும் எனது சார்பாகவும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தினவலர் சார்பில் அனைவருக்கும் வணக்கம் எங்கள் டைரக்டர் திரு ஆதிமூலம் அவர்கள் இன்று பாம்பேயில் இந்தியன் நியூஸ் பேப்பர் சொசைட்டின்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது அதோட டெப்டி பிரசிடென்ட் அச்சோஸ் ஆயிருக்கார் இன்றைக்கி எலெக்ட் ஆகிருக்காரு அதனால் இன்றைக்கி அவரால் வர முடியல அவர் சார்பாக நானும் மிஸ்டர் பெஞ்சமினும் வந்திருக்கோம் இந்த ஒரு இவ்வளவு நல்ல ஒரு ப்ராஜெக்டில் நாங்களும் உறுதுணையாக இருந்தோம் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த என்டையர் டீமுக்கு ஆல் தி பெஸ்ட் அனைவருக்கும் தினமலர் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு படம் இல்லை ஒரு பாடம் இதில் ஒரு விஷயம் நம்ம ரொம்ப யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா இது பாதிக்கப்பட்ட பெற்றோர்களை நாம் ஒரு நிமிஷம் நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய வழியை வந்து விவரிக்கவே முடியாது ஸோ இது இந்த முயற்சிக்காக கவிதா அவர்களை மனமார பாராட்டுகிறேன் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது மீடியா ஷுட் டேக் இட் ஃபார்வர்ட் மீடியாவுக்கு வந்து நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ எப்போவுமே தினமலர் இதனால் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு முன்மாதிரியாக இருக்கும் எல்லா மீடியா சகோதரர்களுக்கும் பணிவான வேண்டுகோள் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் வந்து நீங்கள் நிறைய கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நிறைய அவேர்னஸ் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் வரணும் அனைவருக்கும் நன்றி வந்திருக்க எல்லாருக்கும் நன்றி மேடையில் இருக்கவங்களுக்கு நன்றி எவ்வளோ அலுவலக நடுவில் அமைச்சர் வந்துட்டு போனாங்க அவங்களுக்கும் நன்றி அது எல்லாத்துக்கும் மேலே தன்னுடைய அலுவலகில் எவ்வளோ இருந்தாலும் அதை எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு வந்துருக்கு ஈரோடு மகேஷ்க்கு வந்து நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் ஒரு நல்ல படம் என்னென்னா இந்த எதிர்ப்பாளர்கள் பற்றின ஒரு புரிதல் வந்து எல்லாருக்கும் தேவை அது ரெண்டு சைடும் தேவை பெண்களாக அது ஏஜ் அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறம் வீட்டில் பெரியவங்க கைட் பண்ணுவாங்க ஆம்பளைங்களுக்கு இது கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ உதயகுமார் சார் சொன்ன மாதிரி ஸ்கூலில் எஜுகேஷன்லேயே வந்து இது ஒரு பீரியட் ஆகிச்சிங்கன்னா மற்றவங்கள பற்றி புரிஞ்சுக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட் டு த என்டையர் டீம் ஆல் தி பெஸ்ட் டு எவ்ரி ஒன் தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த பத்திரிகையாளர்கள்லாம் சேர்ந்து இந்த ஒரு படம் எடுத்திருக்கிறது வந்து அதுக்கு மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள் கைத்தட்டல் எப்போவுமே வந்து தினமலர் கவிதா அக்கா அப்படி தான் நான் கூப்பிடுவேன் ஏன்னா நிறைய சோஷியல் சர்வீஸில் ஈடுபட்டுட்டு வராங்க நானும் அதில் கொஞ்சம் கலந்துப்பேன் அப்பப்போ சொல்லுவாங்க தன்ஷிகா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணுறேன் சரி எப்போ பண்ணாலும் ஏதோ ஒரு சோஷியல் சர்வீஸ் சார்ந்து ஏதோ ஒன்று பண்ணுவாங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரியும் அதே மாதிரி இங்கே வரும்போது கூட நான் என்ன ஏதுன்னு எதுவுமே கேட்கல நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ அப்படி தான் வந்தேன் வந்ததில் டெஃபினட்டாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயத்த பண்ணியிருக்காங்க ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்காங்க எங்கேருந்து இந்த விஷயத்த இந்த இந்த ஒரு விஷயத்த எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரியல எங்கே முடிக்கிறதுன்னு தெரியல இது நடக்கக்கூடாத ஒரு விஷயம் இப்படி நடந்துக்கிறவங்களுக்கு பயங்கரமான ஒரு தண்டனைகள் அமையணும் அதுக்கு கவர்மெண்ட் எல்லாரும் வந்து இந்த மாதிரி விழிப்புணர்வு ஃபிலிம்ஸு ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் இந்த மாதிரி எடுக்கப்படுது மக்களுக்கு சொல்லப்படுது இப்போ ரீசெண்டாக கூட நான் வந்து சோஷியல் மீடியாவில் வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் ஏதாவது ஏதோ ஒன்று சும்மா நம்ம செல்ஃபி எடுத்து போடுறதா இல்லாமல் ஏதோ ஒரு நியூஸ் போடுவோமே ஏதா ஏதாவது ஒரு விஷயத்த வேல்யூபுளாக போடுவோமேன்னு சொல்லிட்டு எப்போவுமே அந்த ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு எங்க
ஆக்ட் வந்து போட்டிருந்தேன் அதாவது குட் டச் பேட் டச் அவங்க அம்மா வந்து குழந்தைக்கு சொல்லி தரதை வந்து ஒரு வீடியோ பண்ணி யூடியூப்ல போட்டிருந்தாங்க நிறைய வீடியோஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு வீடியோ அந்த மாதிரி ஃபார்வர்ட் பண்ணி விட்டாங்க நான் உடனே எடுத்து அதை வந்து சோசியல் மீடியாவில் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணேன் இந்த மாதிரி அங்கங்க அங்கங்க நம்ம செய்கிற விஷயங்கள் நிறைய குழந்தைகளுக்கு வந்து போய் சேர்றதில்லைன்னு மட்டும் எனக்கு நல்லா தெரியுது நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து குழந்தைங்களை ரொம்ப இந்த படத்தில் சொன்ன மாதிரி அந்த கவனிப்பு அந்த சுற்று வட்டா வட்டாரத்தில் இருக்கிற அந்த குழந்தைங்க சுற்றி இருக்கிறவங்கள நம்ம கவனிக்கிறது இல்லைன்றது மட்டும் நல்லா தெரியுது அது அது ரொம்ப கவனிக்கப்படணும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கிறதுக்கு நம்மளே வந்து இதாக இருக்கக்கூடாது அந்த ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினச்சேன் அப்புறம் இந்த படத்தில் எல்லாருமே எல்லாருமே நடித்து ரொம்ப அழகாக ஒரு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் இது தினம் இவங்க கவிதா வந்து இந்த ஷார்ட் ஃபிலிமோடு நிறுத்திடாமல் இந்த கான்செப்டை வந்து ஒரு பெரிய படமாக பண்ணணும் இப்போல்லாம் வந்து கமர்ஷியலாக என்டர்டெய்னிங்காக வந்து எடுக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் ஒரு சில விஷயங்களை எடுத்து நம்ம அவேர்னஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுல ரொம்ப கம்மியான அளவு இவங்க இது இந்த இந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்து பண்ணதில் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் இது எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஒரு பொறுப்புணர்ச்சியான ஒரு ஒரு விஷயன்றதும் நான் இந்த விஷய இடத்துல சொல்லிக்கிறேன் இது முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த ஷார்ட் ஃபிலிமை நம்ம வந்து எந்த அளவுக்குலாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியுமோ ஸ்ப்ரெட் பண்ணி இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து க எல்லாருக்கும் போய் சேர்ற மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணணும் தினமலர் அவங்க பத்திரிகை அவங்களுக்கு பெஞ்சமின் சார் அவங்க எல்லாருக்குமே நன்றி இந்த இனிஷியேட்டிவ் எடுத்ததுக்கு ரொம்ப முக்கியமான இனிஷியேட்டிவ் இது ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்ன இந்த ஒரு விழாக்கு கூப்பிட்டதுக்கு தேங்க்யூ ஃபஸ்ட்டு இங்கே இருக்க எல்லாருக்கும் தெரிய வணக்கம் இந்த ப்ரெஸ் பீப்புள்லாம் இங்கேருந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப பயமாக இருக்குது அண்டு இங்கே ஸ்டேஜில் இருக்க எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் நட்டி சார் தேங்க்யூ சார் இந்த படத்தில் வந்து நான் எதுக்கு நடிச்சனோ இல்லையோ நீங்கள் கூட நடிச்சிட்டேன் அது போதும் ஸோ இங்கே கொடுத்துறேன் ஜிப்ரான் சார் ஸோ இங்கே இருக்க மேம் எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ மேம் எங்கள் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்ததுக்கு அண்டு ஒரு குட்டி காலத்து வந்து சொல்லட்டுமா தளபதி சார் சொல்கிறாரு அவர் ஃபேன் நானும் சொல்லுவேன் இல்லைன்னு இருக்கு சொல்கிறேன் யாரும் சொல்ல மாட்டேன் சொல்லுன்னு சொல்ல மாட்டேங்க நானே சொல்கிறேன் Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, this is what. One guy said, he called me and 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 said, wow, I can't expect this call. So, you can call me and say, you can call me and say, I'm not sure, 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 அது வேறு யாரும் இல்லை அந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு ஆடு தான் ஸோ வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சு அது கசாப்பு கடை வெட்ட போகிறாங்கன்னு இது ஏன் நான் இங்கே சொன்னேன்னா எஸ் ஆப்வியஸ்லி பட் ஜோக்ஸ் பாட் இது இது என்னடா கவிதாக்கா ஃபஸ்ட் இதுதான் கால் பண்ணாங்க கால் பண்ணி இப்போப்போ ஒரு படம் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் கவர் பண்ணுறோம் ஃபெஸ்ட் பீப்புள்லாம் பண்ணுறாங்க கண்டிப்பாக அந்த ரோல் நீ பண்ணுற நம்ம இந்த ரோல் அப்போ இந்த ரோலுக்கு நீ கரெக்டாக இருப்ப நீ பண்ணுற அப்படின்னா அப்போவே ஓகே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படி சரி ஓகேக்கா நம்ம ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாக ஓகேக்கா நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா எனக்கு ஸ்கிரிப்ட்லாம் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணிடுங்க ஸோ நான் டைலாக்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு நான் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துடுறேன் அப்படின்ட்டு ஸோ சரி பண்ண ஒரு பதினஞ்சு பக்கம் அனுப்புனாங்க நானும் பதினஞ்சு பக்கத்தை திருப்பி திருப்பி பார்த்தேன் ஒரு பக்கத்தில் கூட பப்போட்டர் பேர் நான் நினச்சேன் ஓ கேரக்டர் பேரில் போட்டாங்க போல ஒரு வேலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி கால் பண்ணுறேன் அக்கா கேரக்டர் பேரில் இல்லையே என்ன காரணம் அப்போது நீங்கள் வந்தாலே போதும் மாண்டேஜ் தான் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் ஆகிட்டோமோ நம்மலாம் ஆன்டேஜெலாம் வர அளவுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு ஆப்வியஸ்லி அந்த ஆடு நம்ம மட்டும்தான் இதில் சொன்ன ஒரே ஒரு ஃபீல் பண்ணி ஒரே ஒன்று சொன்னாங்க அப்போ தான் நான் கண் கிளங்கிட்டேன் என்னென்னா வந்து ரஜினி சாரே வந்து ரிலீஸ் ஆகும் போது இப்படி தான் ரிலீஸ் ஆனார் தெரியுமா ஒரு வில்லனா அப்படின்னா சார் அக்கா நீங்கள் இப்படி சும்மா சொல்லியிருந்தால் கூட நான் வந்து நடிச்சிருந்துருப்பேன் இதுக்கப்புறம் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு அப்படின்னு அண்டு அதெல்லாம் தாண்டி இந்த படம் நடிக்கும் போது சரி ஒரு அவேர்னஸில் நம்ம இருக்கோன்ற ஒரு மனசில் ஹாப்பி இருக்கும் மனசில் ஹாப்பி தாண்டி நம்ம நார்மலாக அந்த குழந்தைகிட்ட பேசும்போது கூட அவங்க அப்பா பார்த்துட்டே போனார் ஒரு பக்கம் பார்த்துரு அவங்ககிட்டலாம் முடிஞ்சிரே தெரியுது அப்படின்ன மாதிரி பட் நான் அப்படி அப்படி டைப் தான் இல்லைங்க அண்டு சூப்பர் அண்ட் இவங்க எனக்கு எனக்கு பெரிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா இவங்க எல்லாத்துக்கும் கூட நான் வந்து ஸ
thank you and illa ellarkum and the peoples ellarkum thank you and once again nandringa anaivarku maalai vanakkam and iniya maalai velil ungal ellarum sandhippadhu mikka magalchi kavitha ipathi mudhalla oru vaarthai solli irren கவிதா நாளைக்கு எனக்கு ஜனாதிபதி ஆகணும்னு ஆசை அப்படின்னு சொன்னால் போதும் அப்படியா சகோ யாரை பார்த்தா ஜனாதிபதி ஆகலாம் அப்படின்னு கேட்பாங்க மோடியை பார்த்தா ஆகிடலாம் அப்போ நாளைக்கு போய் பார்த்து வந்துடுவோமா அப்படிம்பாங்க அதாவது எதையுமே வந்து முடியாதுன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க செஞ்சு பார்த்துருவோம் முயற்சி பண்ணி பார்த்துடலாங்கிற மாதிரி ஒரு நம்பிக்கையான சகோதரி அந்த நம்பிக்கையை தான் இன்றைக்கி அவங்கள வந்து ரெண்டு குறும்படத்தை தயாரிக்க வச்சுருக்குது இந்த படத்தில் நான் வந்தது எப்படின்னா நான் நிறைய பேர் பேசும்போது நல்லா ஆரம்பிச்சுட்டாண்டா பில்ட் அப் பில்ட் அப் போட ஆரம்பிச்சுட்டாலும் எடுத்து இருந்து பேசிட்டு இருந்தேன் இப்போ நானே பில்ட் அப்புக்கு வந்தாச்சு கவிதா ஒரு நாள் போன் பண்ணி இந்த இந்த மாதிரி ஒரு குறும்படம் பண்ணுறோம் அதில் க்ளோஸிங் டைட்டிலில் ஒரு அந்த குழந்தைகள் பாலியல் வன்முறை குறித்து ஒரு நாலு லைன் மட்டும் எழுதி தர முடியுமான்னு கேட்டாங்க சரி இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை முதல்ல பாடல்னு சொல்லி தான் நான் ஓடி இருந்திருப்பேன் ஏன்னா நமக்கும் பாட்டுக்கும் சுத்தமாக செட் ஆகாது நமக்கு அது வராது நல்லா தெரியும் சரி நாலு லைன் தான் என்ன எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு நாலு லைன் எழுதி கொடுத்தேன் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து ஃபோன் பண்ணி ஜிப்ரான் சார் அதை படித்து பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குது இதை அப்படியே பாட்டாக போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது கொஞ்சம் சில வார்த்தைகளை மட்டும் மாற்றி கொடுத்திங்கன்னா இதை பாட்டாக போட்டுடலான்னு சொல்கிறாங்கன்னு அப்படியே நான் கொஞ்சம் சரி சார் கொஞ்சம் மெட்டு அனுப்ப சொல்லு அப்படின்னு அதெல்லாம் மெட்டுலாம் கிடையாது நீ என்ன எழுதுறியோ அதை அப்படியே அவங்க பாட்டாக போட்டுருவாங்க அவங்க மெட்டு போட்டுக்குவாங்கன்னு சொன்னாங்க அப்படி எழுதி கொடுத்து வந்தது தான் அந்த பாடல் அது இப்போ அந்த படத்தோட கடைசி இப்போ இதில் இடம் பெற்றிருக்கு இது பெரிய பாடல் அப்படின்லாம் நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் பாடலாகவே ஒத்துக்க மாட்டேன் அது ஒரு விஷயம் அதுக்காக நான் வந்து திரைப்படங்களில் நிறைய பாடல்கள் எழுதணும் நம்மளும் ஒரு பாடல் ஆசிரியர் ஆகிறோம் சுத்தமாக எனக்கு என்னமே கிடையாது தயவுசெய்து யாரும் திரும்ப பாடு நல்லா இருக்குன்னு எழுதி கூப்பிட்றாதீங்க அவர் ரொம்ப சிரமப்படுவீங்க ஏன்னா ஏற்கனவே ஏகப்பட்ட பாடலாசிரியர்கள் வாய்ப்பு இல்லாமல் நம்ம ஒவ்வொரு பாடலாசிரியர் மியூசிக்கு அந்த ரெக்கார்டிங் ஸ்டூடியோக்கு முன்னாடி நிற்கிறத நாங்கள்லாம் பார்க்குறவங்க இப்போ எங்களுக்குலாம் ஒரு வருமானம் இருக்குது ஒரு சம்பளம் இருக்குது எத்தனையோ கஷ்டப்படுற கவிஞர்களுக்கு ஜிப்ரான் சார் மாதிரி ஆட்கள் வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு இந்த நேரத்தில் நான் கேட்டுக்கிறேன் இருந்தாலும் என்னுடைய வரிகள் ஒரு தேசிய விருது பெற்ற படத்தின் இயக்குநருடைய இசையில் ஒரு தேசிய விருது பெற்ற பாடகரின் பாடலில் வெளிவந்திருப்பது குறித்து எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி நன்றி எல்லோருக்கும் அன்பான வணக்கம் முதல் நன்றி சொல்லிடுறேன் உண்மையாகவே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த ஒரு ஒரு அற்புதமான படத்தில் ஒரு இந்த நேரத்தில் முக்கியமான படத்தில் எனக்கு பாடத்துக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ஜிப்ரான் சாக் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா அவர் அறம் படத்தில் எனக்கு புது வரலாறுனே ஒரு மிகப்பெரிய ஹிட்டு பாட்டு கொடுத்து எனக்கு வாழ்வு கொடுத்த ஒரு சாரு அவர் ரொம்ப நன்றி அப்புறம் பாட்டை எழுதிய மீரான் சாருக்கும் இந்த படத்தை இயக்கிய நான்சி மேடமுக்கும் கவிதா மேடமுக்கும் நடித்த நட்டி சார் மற்ற எல்லாருக்கும் இந்த குழு எல்லாருக்கும் எனக்கு நன்றி பூக்களை காக்கும் புதிய பூங்காவா இந்த பூமியை மாற்றிடுவோம் பூக்களை காக்கும் புதிய பூங்காவா இந்த பூமியை மாற்றிடுவோ குழந்தையும் தெய்வமும் ஒன்றென்று கொண்டாடுகின்ற தேசம் இது கயவர்கள் சிலரின் காமம் அதில் பல பல பிஞ்சுகள் உதிர்கிறது குழந்தையும் தெய்வமும் ஒன்றென்று கொண்டாடுகின்ற தேசம் இது கயவர்கள் சிலரின் காமம் அதில் பல பல பிஞ்சுகள் உதிர்கிறது மலர்களின் இதழ்களை பறித்து பூமியில் புதைக்கும் இந்த மடமையை மாற்றிடுவோம் பிஞ்சுகள் மீது நஞ்சை பாய்ச்சும் இந்த வஞ்சகம் தடுத்திடுவோம் மனைவிக்கும் மழலைக்கும் வேதங்கள் அறியாதிருக்கும் மனித மிருகங்களே நீங்கள் திருந்துங்களே நீங்கள் திருந்துங்களே நன்றி உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த குறும்படத்தில் எங்கள் சமூகம் நட்டி வந்து அதுக்கு காசே வாங்க மன்னிச்சு கொடுத்தாரு ஏன்னா இந்த விஷயம் வந்து மக்களுக்கு போய் சேரணும் அது எங்களுக்கு நன்றி அது மாதிரி இதில் இருக்கிற நேஷ்னல் அவார்டு வின்னர் பாடகராகட்டும் எடிட்டராகட்டும் இவங்க எல்லாமே வந்து மிகப்பெரிய ஒரு தொகையை தான் வாங்கிக்கிட்டு படம் பண்ணுறாங்க இந்த படத்துக்கு எங்களுக்கு நீங்கள் என்னவோ செய்யுங்க அவ்வளோதான் நாங்கள் ஒன்றும் பெருசாகவே கொடுக்கவே இல்லை அப்படி தான் இந்த படத்தை ஒர்க் பண்ணி தந்திருக்காங்க இதுக்கு வந்து மிகப்பெரிய மனசு வேணும் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு குறும்படத்துக்கு ரெண்டு பாட்டு வந்திருக்க முடியாது 
அது மீரான்லாம் மிகச்சிறந்த பாடலை எழுதி வச்சுக்காரு அந்த பூ பூக்களை காக்கும் பூங்கா வேணுன்றார் என்ன மாதிரியான ஒரு கவிதை வரி அது அற்புதமான வரி உண்மையாலுமே வந்து சினிமாவில் பொறுத்த அளவுக்கு பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தர் தான் சிறுவர்களுக்கான மிகச்சிறந்த பாடல்களை தந்திருக்காரு அது வந்து எம்ஜிஆர் தான் சிறுவர்களுக்கான உலக திரைப்படத்திலேயே வந்து சிறுவர்களுக்கான அதிக பாடல்களை எம்ஜிஆர் பாடியிருக்கார் திரையில் இப்போ அப்படி எதுவும் பாடல்கள்லாம் வர வர்றதில்லை சிறுவர்கள் ஏன்னா குழந்தைகள் தான் இந்த சமுதாயத்தினுடைய ஒரு வேர்களாகவும் விதைகளாகவும் நினைக்கும் போது அந்த குழந்தைகளை வளர்க்கறதுக்கு என்ன நம்ம முயற்சி எடுத்துக்கிறோன்றத ஒவ்வொரு படத்துலையும் எம்ஜிஆர் ஒரு பாட்டு வைப்பார் இப்போ அந்த மாதிரி பாடல்கள் வர்றதில்லை குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாவல் இருக்குது குட்டி இளவரசன் ஒரு உலகத்திலே மிகச்சிறந்த நாவல் அது குழந்தைகளுக்கான நாவல் அது தொண்ணூறே பக்கம் தான் அனைவரும் வாங்கி படிக்கணும் குழந்தை எட்டே பெற சந்திக்கிறான் அதுதான் அந்த நாவல் குழந்தைகளுக்கான இலக்கியம் ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு முன்னாடிலாம் மாறல்னு ஒரு பாடம் வரும் இப்போ பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும்போது அப்படி ஒரு மாறலே இப்போ இல்லை மாறல்ன்ற ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும் இப்போ கிடையாது நீங்கள் நல்லா நினச்சி பாருங்கள் உலக மக்கள் தொகை வந்து எழுநூற்றி ஐம்பது கோடினா அதில் வந்து சைனாவிலையும் இந்தியாவிலையுமே கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து இரநூத்தி எழுபது கோடி மக்கள் இருக்கும் அதாவது மூணில் ஒரு படங்கு மக்கள் தொகை சைனாவிலையும் இந்தியாவிலையும் இருக்கும் இந்தியாவில் நூற்றி முப்பது கோடினா கிட்டத்தட்ட பதிஞ்சு பர்சன்ட் நம்ம உலக மக்கள் தொகையில் இருக்கும் அதில் பாதி பெண்களாக இருக்கும் இப்போ இந்த பாதி பெண்களில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம சமூகத்தில் எங்கள் பாட்டி வந்து பதினாலு பிள்ளை எல்லாமே வந்து செவன்ட்டீஸ் சிக்ஸ்டீஸில் இருந்தவங்க எல்லாம் அம்மா அப்பாவால் வளர்க்கப்பட்டவங்களே கிடையாது எல்லாம் அக்காவாலையும் அண்ணனாலையும் வளர்க்கப்பட்டிருப்பாங்க அந்த பதின முதல் ரெண்டு பிள்ளை தான் அப்பா அம்மா வளர்த்துருப்பாங்க பாக்கி பதினெண்டு பிள்ளையும் அண்ணன் தக்கா வளர்த்துருவாங்க அப்படி இருந்த சமூகம் அதுக்கு பிறகு ஆறு பிள்ளை அஞ்சு பிள்ளை ஆச்சு அடுத்தது ரெண்டு பிள்ளை ஆச்சு இப்போ என்னன்னா ஒரு பிள்ளை ஆகி இப்போ கல்யாணம் பண்ணோடனே கொஞ்சம் தள்ளி போடலாம் குழந்தைகளை அப்படின்ற சூழ்நிலை வந்துருச்சு அந்த ஒரு பிள்ளையை வளர்க்கறது கூட இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குன்னா இந்த சமூகம் எதை நோக்கி போகுது இங்கே இந்த இவ்வளோ பெரிய நெறியோடு வாழ்ந்த அதாவது அறம் அதாவது நம்ம திருக்குறள் தான் நம்மளுடைய ஒரு பெரிய மாஸ்டர் ஒரு இலக்கியம்னா அறம் பொருள் இன்பம் அறத்தை ஃபஸ்ட்டு வைக்க நான் வள்ளுவேன் அந்த அறம் நம்மகிட்ட இருந்து எங்கே போச்சு அதன் அந்த வழிபாடு தான் நமக்கு இறைவன் கொடுத்ததுலேயே மிகப்பெரிய ஆபத்தான உறுப்பு நாக்கு ஆனால் மனிதன் கண்டுபிடிச்ச மிக மோசமான ஒரு ஒரு ஆயுதம் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா செல்ஃபோன் இந்த மாதிரியான நிறைய இந்த மாதிரியான குறைகளும் தவறுகளும் வர்றதுக்கு செல்ஃபோன் தான் காரணமாக இருக்குது அடுத்தது வலைதளங்கள் ஏன்னா நம்ம வலைதளங்கள் முன்னாடியெல்லாம் வந்து என்னென்னா ஒரு லெட்டர் கொடுத்து காதலிக்கிற பொண்ணே ரொம்ப எவ்வளோ ஒரு தெரு அதுவும் கடைசி முக்குக்கு போய் பார்க்கணும் இன்றைக்கி அது இல்லை ஃபோனில் எல்லாம் நம்மளுடைய நல்லதையும் எடுத்துக்கலாம் கெட்டதையும் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் மனசை என்ன பண்ணுவோம்னா கெட்டதை நோக்கியே ஓடும் அப்போ என்னென்னா அப்போ இதுக்கு எல்லாத்தையுமே காரணம் மனிதன் கண்டுபிடிச்ச விஞ்ஞானமா அப்போ மனசா இப்படி நிறையா நமக்கு நம்மளே மனிதர்கள் நம்ம நம்மளே நெறிப்படுத்திக்க வேண்டிய ஒரு சூழலில் நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த நெறியை தவறும் போது தான் இந்த மாதிரியான தவறுகள்லாம் வருது அப்போ நம்ம பெற்றோர்களும் இப்போ அவர் பா பாண்டே அருமையாக சொன்னார் அருமையாக அவர் பேசியிருந்தார் ஏன்னா பெண் பெண் குழந்தைகளை நம்ம வந்து என்னென்னா ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக வளர்க்க வேண்டிய ஒரு சமூகத்தில் இருக்கும் ஒரு காலத்தில் பெண் தெய்வங்களை தான் நம்ம வச்சுருந்தோம் கடவுள் அதாவது என்னென்னா மண் தாய் பூமின்னோ தாய் மொழின்னோ தாய் நாடுன்னோ தண்ணீரை தாயாகணும் சாமியை தாயிடணும் ஓடுகின்ற ஆற தாயிடணும் அப்படி இருக்கிற சமூகம் எப்படி இந்த பெண்களையும் நம்ம அமோதிக்க ஆரம்பித்தோம் எங்கே இருந்து ஆரம்பித்தோம் அப்படின்றது ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு அறிகுறியாக இருக்குது அதுக்கு வந்து கவிதா வந்து இந்த படத்தை எடுக்கணும்னு சொன்னாங்க அவங்க லாவண்யா சிறந்த முறையில் டைரக்ட் பண்ணாங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் உதவி பண்ணாங்க இதுக்கு உதவி பண்ண தினமலருக்கு மிக மிகப்பெரிய நன்றியை நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம் அடுத்து ஜீவி பிரகாஷ் ரொம்ப முக்கியமாக இது ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு தம்பி ஜீவி பிரகாஷுக்கு மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் அடுத்தது இதில் வந்து ரஜினி மாதிரி வர வேண்டிய வில்லனா அந்த பப்பு அது அந்த கேரக்டர் ரொம்ப தைரியமாக நடிச்சிட்டார் ஏன்னா அது அவாய்ட் பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம் ரொம்ப அவரை நம்ம பாராட்டணும் அதே மாதிரி குழந்தைகள் ரொம்ப ராஜீவினுடைய குழந்தை ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருந்து அந்த பாப்பாவும் ராஜீவ் காந்தி வந்து அந்த பெண் குழந்தைய இப்போ இன்றைக்கெல்லாம் ஃபேஸ்புக்கில் பிரமாதமாக போட்டான் இப்படி ஒரு பெண் குழந்தைய நான் பெற்றதுக்கு நான் வந்து அது என்ன தவம் செய்தவனோ அப்படின்ட்டு அருமையாக நடிச்சிருந்தாங்க அதே மாதிரி நம்ம கேமராமேன் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாப்புல விஷ்ணு வெள்ளையானைய பண்ணியிருந்த கேமராமேன் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க இவ்வளோ நேரம் இந்த விழாவுக்கு வந்திருந்து உங்களுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அமைச்சருக்கு நன்றி சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கு நன்றி ஆர் வி உதயகுமாருக்
ஷோன்னு சொல்லலாம் ரெண்டு பேருக்கும் நன்றி முக்கியமாக இந்த நன்றி வந்து கவிதா மேம்க்கு தான் போகணும் ஆன் த ஹோல் இந்த படம் வந்து இட்ஸ் டோட்டலி ப்ரொடியூசர் கையில் தான் அவங்க தான் எல்லாமே பண்ணி கொடுத்தாங்க அவங்க சப்போர்ட் இல்லாமல் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்காது மேம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேம் சமுதாயத்தில் ஒரு கோவம் இருந்துச்சு குழந்தைங்க மேலே நடக்கிற ஒரு 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 வன்முறை அந்த ஒரு கோவம் தான் இந்த படத்தோட வெளிப்பாடு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்னும் சோஷியல் அவேர்னஸ் படம் எடுக்க நான் ட்ரை பண்ணுறேன் வந்த எல்லாருக்கும் நன்றி நன்றி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர் அண்ட் லைக் த வீடியோ